bien? Ya, Dani, tranquila, sí. Estoy bien. Bueno, ¿y qué hago? No le contestes, Daniela, no le contestes. Seguramente la policía tiene su teléfono y está llamando a los números que él tenía grabados. Pues claro, tienen esa mala costumbre de hacer eso siempre. Entonces, ¿qué hago, ma? Llama a Calvo a ver qué es lo que está pasando, que te explique. El tití está vivo, no sirve de nada. El dinero que tengo aquí no sirve de nada. Va a venir a buscarnos. Yo lo conozco. Dígame, señorita. Soy la gran imbécil. ¿Usted por qué a mí me dijo que había matado a Titi y a Gato Gordo? No, 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 señorita. Usted me va a disculpar, pero con todo respeto le digo que eso no es así. Yo lo que hice fue entregarle a usted el dinero y decirle misión cumplida. ¿Misión cumplida? Pero es que la misión cumplida incluía la cabeza de Gato Gordo y Titi repleta de agujeros. ¿Qué pasó? Pues usted me va a disculpar, pero todo el plomo se lo pusimos a esa gente. Fue a perseguirlos pues cuando salieron escapando. Pero yo preferí custodiar el dinero. Usted me dijo que era preferible entregarle el dinero. Pues ambas cosas, imbécil. Creo que en estos momentos me están llamando. Van a querer preguntar y van a creer que fui yo la que los mandé a matar. Pues no creo, señorita, porque yo tuve la precaución de ponerle a toda esa gente pasamontañas justo para que no nos reconocieran. A usted no le va a pasar nada. Imbécil, ahí me están llamando. Lo llamo después. No contesta. ¿A qué hago? Me están llamando. Contesta porque si no van a sospechar. Titi. Hola, Anelita. ¿Qué hubo, Titi? ¿Qué más bien? ¿Qué hubo? Eso le digo, ¿qué hubo? Si ¿Sí supo lo anoche. No, ¿qué pasó anoche? No sabe. Se nos metieron. ¿Cómo así? ¿Y a dónde? Oh, ¿A dónde? No se haga la estúpida que yo la conozco, hombre. Titi, de verdad, yo, yo no sé de qué me está hablando. Le voy a decir. Anoche intentaron matarnos. Y estoy completamente seguro que fue usted y ahí están problemas conmigo yo. ¿Qué? Oigan a este, ¿cómo se le ocurre a Titi que, que yo lo voy a querer matar? Necesito verla, frente a frente. Mirándome a los ojos a ver si me está diciendo la verdad. Titi, Titi, vámonos, vámonos. ¿Cuándo nos vemos? Vea, cuando usted quiera, sí, vea, yo, yo en esos momentos voy a ir a recoger a mi tía que viene de Cúcuta y si quiere nos vemos mañana. Bien, veámonos mañana. Venga. Ese cuentico de los mexicanos que nos quieren matar. ¿Es verdad o nos está cañando? No, Titi, vea, la verdad es que... Pues, yo puedo saber de la gente de México, no tengo ni idea. Júrelo. Se lo juro, Titi. Es que viniendo de usted, es más falsa que una moneda de cuero, no le creo. Bueno, ya, 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 sí, no, nos vemos mañana. Daniela, después de haber hecho toda esta vuelta, de haberla metido en el negocio, si me traiciona, me va a partir el corazón. Siga con la misma cantaleta fresco que mañana nos vemos y yo le voy a decir en la cara que, que yo no tuve nada que ver, Titi. La tía de Cúcuta, gato. ¿Sabes que me emberraca? Que uno sabiendo que los chiquitos son bien malos. Napoleón, Hitler, Mussolini. Y está... Ay, mamá, ¿qué vamos a hacer? Son unos ineptos, unos inútiles. ¿Todo lo tengo que hacer yo o qué? ¿Nos liberaron? Sí, sí, señor, esta mañana. Excelente momento. Sí, ya somos libres como el viento. Yo como un picaflor, sí. Ay, ¿Y a don Albeiro también? Ya, ya también, a mi compadrito también, sino que es que yo llamé a mi hijadita a invitarla al velorio del señor don Marcial y me dijo que usted estaba aquí. Ah, ¿es que soy? Sí, es hoy. Todos ya están en la sala de velación. Ah, bueno, listo. Te termino de hacer unas cosas y vamos. Bueno, sí, tranquilo, yo lo espero aquí. No, entre Jotica. No, 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 tranquilo, yo lo espero aquí. Entre Jotica y se toma algo. No, 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 yo lo espero aquí. Que entre, le estoy diciendo. Sí, señor, sí. ¿Y si piensas participar en el reinado porque no tienes un preparador? Pues yo se había pensado en eso, pero no le había puesto como tanta importancia. Y sí, maquillador, ¿no? Diseñador. Sí. 
preparador, el que le hace uno el ejercicio, el que le pone la piel en el uh -huh. es muchas cosas siempre. Y el de la ropa, ¿no? Porque no pretenderás ir así toda arreglada como estás con ese vestido de pueblo, ¿no? Pues sí, no, no, le voy a, le voy a poner atención a eso, Mari. Sí. No me loco. No, pues digo, digo, además porque Daniela sí es así toda mafiosa y... Como tú lo dices, me imagino que está codeada de la mejor gente y tendrá su preparador. En eso sí tienes razón. Gracias. Titi, es hora de llevarle los videos al alcalde. Que sepa que lo tenemos agarrado de los... Para el dolor. Ah. Mm. Hay que hablarle a Chalo. ¿Hablarle qué a Chalo? Si quedamos de ir, si quedamos de caerle allá. Sí, claro, vamos a ir. Pero tenemos que avisarle lo que está pasando acá. Gato, que se entienden que nos robaron. Pero que si estamos sin plata. No, señor. No, no, no. Tienes razón, no lo había visto así. ¿A qué? Para que nos traten como que, como súbditos, lacayos, como lavaperros, ni por el berraco. Lo voy a hacer. Sí, sí. Usted saca la plata de la caleta. Cuando se enteren que tenemos billete, vamos de tú a tú, de patrón a patrón. Que se enteren que en Colombia no consumimos drogas, las exportamos. <risa> bueno, condenado, Titi. ¿De dónde sabes tantas cosas más que yo? ¿Fuiste a la universidad o qué? ¿Sabe cómo le decimos aquí a la universidad? La cárcel. Y uno aprende más en la cárcel que en la calle. Él sabe cómo es. ¿No vas a comer? No quiero, Dani. No llevas muchos días sin probar comida. Que no quiero, Daniela. No, ya tú. Yo creo que Titi está sospechando, ma. Él debe saber algo. Tráelo a la finca y aquí lo matamos. Claro. ¿Será? Somos cuatro contra uno, Daniela. Bueno, pues eso me suena muy buena idea. La cosa es que él va a viajar a México, ma. ¿A México? Entonces no tenemos que hacer nada, Daniela. Que se encargue el chalo. Bueno, entonces dejémosle ese problemita a él. Sí, él me lo prometió, entonces que lo cumpla. Bien carito que le pague el favor. Ay, Dios mío, llegaron. ¿Y tú qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Camina, pues? No, no, no. Pues yo me voy para mi habitación. Creo que me ve mamá. Bueno, listo. Ahora nos vemos. Hola, Cata. ¡Ay, Cata! ¡Te iba a buscar! ¡Ahí está tu papá en el carro! ¡Ay, gracias, 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 Dios mío! Papito, de mis ojos, ¿qué es esta alegría tan grande? ¿Estás bien? No te pasó nada, no te hicieron nada. Gracias a Dios, mía. Estamos bien, gracias a Dios, acuérdese. Vamos a ganar, estamos bien. Yo estaba estás? muy preocupada. Yo también, mía. Ay, pa. Bien? Pues bien, vamos a ver a mi mamá, ¿o qué? Pero ¿por qué unos ojitos así? Es que yo hasta la conozco. <risa> Ahorita hablamos. Sí. Yo me voy a bañar, me voy a cambiar para ir a ver a su mamá. Bueno, ¿y la casa? Me imagino que parece que nunca pasó nada ahí. No, pero de todas formas, pa. No, muy maluco no volver a vivir ahí. Yo no quiero. Escúcheme, yo tampoco. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos, hablamos con su mamá y ahí tomamos una decisión, ¿sí? Listo. ¿Qué es lo Gracias, que pasa? Dios mío. No, pa, después hablamos. Listo. Quería contarle algo a Mariano, pero esa niñita siempre vive encerrada, ¿vamos? Sí, vamos, vamos, pero acuérdense que hoy es la velación de Marcial, ¿no? Sí, sí, y yo quiero ir. Yo también, yo quiero despedir a don Mario. ¿Nos fuimos o qué? Vamos. ¿Fuimos? ¿Qué? ¿No qué? ¿Qué pasó? No, no, yo, yo. Que ¿Ah? me contés más bien cómo te trataron por allá. O sea que don Marcial presentía que le iban a matar. No, 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 él no presentía, él sabía. Por eso me sacó de la casa. Tan bonito, don Marcial. No quería que le pasara nada. No, él me quería proteger. Él sabía que si iban a matarlo, nos tenían que matar a los dos. Él eso lo tenía muy claro. Ay, Dios mío, pero qué horrible. 
Qué horrible saber que a uno lo van a matar. Pero esa no era la única razón por la que él se quería morir. Ah, ¿no? Entonces... Él no quería dañar la herencia de Catalina. No le quería fallar dos veces. Eso lo tenía muy claro. ¡Ay! ¡Mi oso! Qué alegría volverla a ver, mi buenecita. Ay, mi amor. Mi amor, prométame, prométame que no me va a volver a dejar sola. Sí, sí, yo se lo prometo. Se lo prometo que nunca jamás en la vida voy a volver a dejarla sola, ¿bueno? Señor Don Marcial, si no fuera por usted, yo no estaría vivo. Muchas gracias por, por curarme, por salvarme la vida. Gracias por permitirme estar aquí vivo al pie de mi vanecita. Gracias por rescatarme de las garras de la diabla. Oiga, ¿y Catalina? Gracias. No sé. ¿Cómo así que no sabe? Eh, ya no estamos juntos. Terminamos. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo acompaña a la caleta o qué? No, 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 no. No te preocupes. Yo voy solo. Desconfía de mí. A estas alturas de mi vida no confío ni en mí mismo, ni en la humanidad entera. Ah. Está bien. Me presta billete, bueno. Ando sin un peso. Sí, eso sí, claro, por supuesto. Llamemos al chalo. Ok, a ver, ahorita le hablo. Yo lo saco, venga, venga. Venga, yo le ayudo, yo le okay, ayudo. Okay. Eso. Bueno, está bien. Márcale está tú. Bien. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo tiene? ¿No lo encuentras? Ah, sí, sí, sí. Chalo. A ver, déjame, yo te ayudo. No, venga, ya, ya, ya. Chalo, chalo, aquí lo ah. tengo. Aquí está. Tienes que decirle una clave, si no, no te lo van a pasar. ¿Cuál es? Ciudad Blanca. Ciudad Blanca. Bueno. ¿Qué hubo aquí de Colombia? ¿Quién? Ciudad Blanca. Aguántame, compadre. Señor. Tiene una llamada. La gente de Ciudad Blanca. ¡Ay, el gato! Pásamelo. ¿Qué hubo, gato? No, 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 Chalo, el Titi. ¡Titi! ¡Ay, qué tal! ¡Qué sorpresa, güey! Pues aquí con el gato, llamándolo, hombre. Con ganas de visitarlo. Ah, bueno. Pues estoy aquí preparándoles la fiesta. Chalo. Una pregunta, mi hermano. ¿Hay necesidad de ir? Titi, claro que hay que ir. Estás hablando con el número uno. Pásame, dame, dame. Mira. Es una invitación de cortesía. Yo, porque quiero amenizarles aquí, hacerles una fiesta. Pero no hay necesidad de que vengan. No, no lo digo. Nos preocupa. Mira. Lo único que te puedo decir es que aquí, en mis dominios, ustedes están más seguros que allá. Ya lo, no es por ustedes. Es por la salida aquí de Colombia. Pero tranquilo que nosotros le caemos mañana allá, fresco. Bueno, acá los espero. Les voy a preparar una buena bienvenida. Ah, bueno, bueno. Don Chalo. ¿Qué hubo, gato? Vamos a aprovechar el viaje para llevarle algo muy especial. Bueno, pues no estaría mal que si se vienen en la avioneta, me preparen unos... unos 100 kilitos. ¿Los tienes? Bueno, ahorita no, en este momento no, pero... Pero sí, 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 se los conseguimos como usted quiera. ¿Vale? Entonces acá los espero. ¿Dónde nos van a recoger? Ya te lo arreglo, gato. ¡Chao!
contraté a un sicario para que me matara.